A client is scheduled for a colonoscopy. The nurse will provide information to the client about which type of enema. Option, oil retention, retain flow, high large volume, low small volume. If you have a colonoscopy, client is scheduled. Now, what type of enemy is there? A particular enemy is there. That's why you have to answer. If you have a comment, you have to give a maximum of negative. Okay. Uh, option B would have commented under other option C commented under uh, option C and option B are commented either. You know, examiner are you telling the answer? Say here the negative mark where it's a but a correct answer option D and low small volume at all low small volume on a number could a kind of the kind of colonoscopy on a patient okay about used to clean the lower portion of the color lower clean lower portion of the colon or sigmoid Sigmoid area लाने अबो नमले साधारणे amount use इंटर less than 500 ml लाने low volume वाले इंबो less than 500 ml fluid आने अदु वाले bag नमले 12 to 18 inch inches मुगल लाने साधारणे एनी मेले बढ़कर अलग वर्षी low low volume एनी में आपो 12 inches above आने नमले hangi इंटर के नमले ये एनी मेरा bag 12 inches above you should hang and uh, there will be a uh, loss small volume less than 500 ml fluid and the number chain to the where a type of enemy on the cleansing enema cleansing enema this procedure is water based which includes holding the injection in the rectum for a short time to flush the colon thoroughly your body then release the stool within a few minutes that is uh, cleansing enema Okay, ini buat oil retention barang ini. Oil retention means hard stool, hard stool orang lain lah. Nampol oil retention ini makan dengan itu soften the stool. Pangan ini orang kesil le 90 to 120 ml solution. Usually oil with oil soften the hard stool. Apa awal dah nampol 30 minutes. Nampol usually patient ini awal itu bagat retain je. Thirty minutes, like three hours, we are retain. Then, uh, I am oil, we are going to use four to six ounce oil. Are you back in the code? I am solutions fluid in the RD. The tarium oil retention anima for the kind of other animal number for the kind of choice. I'm going to show you around five thousand sorry, five hundred to thousand ml solution, five hundred thousand ml solution. Any hang anima solution should be hang 12 to 18 inches above the rectum. Okay, so you guys are going to study kind of low small volume enemy and put another. Let's do a nurse calls a physician with the concern that a patient has developed a pulmonary embolism. Which of the following symptoms has the nurse most likely observed? The patient is 
phenomenon with decreased response to the family the patient suddenly complains of chest pain and shortness of breath the patient has developed a wet cough and the nurse hears crackles on auscultation of the lungs the patient has a fever chills and loss of appetite appo ibda endana pulmonary embolism aanu patient no concern or concern ullathu pulmonary embolism aanu appo edu symptom aanu namal observe cheyyandathu ennana choichu Option B. Option B is the correct answer. Uh, option B is the correct answer. The patient suddenly uh, complains of the chest pains and the shortness of breathing. A typical symptom of pulmonary embolism includes chest pain, shortness of breathing and severe anxiety. That's the English. Now, I am going to post a class that I am going to post. I am going to repeat it and repeat it. Next question, during ECT, current is passed for option 5 to 10 seconds, 10 to 30 seconds, 0.3 to 0.7 seconds, 1 to, 1 to 3 seconds. Okay. Option uh, option B and option D and comment is given. Option B and option D. Uh, confusion now. You know, so this year, my ECG le current pass is in the 2017 le aims le choice question. Na point three to point seven. Na that. At the same time, we are going to do current. We are going to do short time. We are going to do. ആ ഒരു എപ്ലപ്സി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീഷർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഈ ഒരു മേജർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി എന്ന് ചോദിക്കാം ഇ സി ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് മേജർ ഡിപ്രഷൻ മേജർ ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് വിത്ത് സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വട്ട് ഇസ് ദ മേജർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ സോറി മോസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേജർ ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ സോ വട്ട് ഇസ് ദ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റവരണം കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കൊറേ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓർ മേജർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ഗീവ് ഇൻസ് ഇ സി ടി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ സി ടി ഓക്കെ ജിജിത കറക്റ്റ് ആണ് ഐ സി പി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാക്കാനിയൽ പ്രഷർ ഷീ ഇസ് കറക്റ്റ് increased intracranial pressure sridevi is correct uh, allu icp aanu uh, to increased intracranial pressure increased icp aanu uh, absolute contraindication of ect adu pole thane idinde kooda varunna korchu conditions undu cerebral aneurysm adu pole brain tumor uh, history of uh, cardiovascular disease mi myocardial infarction especially recent mi and hyper, uh, severe hypertension a higher pregnancy uh, pregnancy 
ഇതൊക്കെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇ സി ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് ആവറേജ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ടൺ വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ വൺ ടൺ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇ സി ടിയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളൂ നയൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ആവറേജ് വൺ ടൺ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നുള്ള ഒരു സീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോ കൺവെർസീവ് തെറാപ്പിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം ഡോമിനൾട്ടിപ്പിൾഡ് So, you have a multiple tick disorder and you have to do this answer. So, that dash is an autosomal dominant multiple tick disorder that begins in childhood. You have to ask a lot of tough questions in the first place. അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ കൂടുതലും പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടോററ്റ് സിൻഡ്രോ ആണ് കേട്ടോ ടോററ്റ് സിൻഡ്രോ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ടിക് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുക ടോററ്റ് സിൻഡ്രോം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ ആണ് ടിക്സ് ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിക്സ് സഡൻ ട്വിച്ച് ട്വിച്ചിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ടിച്ചസ് മൂവ്മെന്റ്സ് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഓർ സൗണ്ട്സ് ഓർ ദ വിൽ മേക്ക് സൗണ്ട്സ് സൗണ്ട്സ് ആണ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡു റിപ്പീറ്റഡ്ലി അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഐ ബ്ലിങ്കിങ് വരും ഐ ബ്ലിങ്കിങ് അതുപോലെ റോളിങ് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റാണി മുഖർജിയുടെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പടത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും ഹാലോപെരിഡോൾ ഹാൽഡോൾ കൊടുക്കും ഹാലോപെരിഡോൾ അതുപോലെ റിസ്പെരിഡോൺ റിസ്പെരിഡോൺ അതുപോലെ ഫ്ലുവനാസിൻ ഫ്ലുവനാസിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടോറിഡ് സിൻഡ്രം എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഹാലോപെരിഡോൾ റെസ്പിരിഡോൾ ഫ്ലുവനാസിൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡു ക്ലഫ്നർ സിൻഡ്രം ലാൻഡു ക്ലഫ്നർ സിൻഡ്രം അത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സി എൻ എസ് ഡിസോർഡർ ആണ് എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെയിം ചൈൽഡ്ഹുഡ് സി എൻ എസ് ഡിസോർഡർ ആണ് സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് അഫേസി ആണ് അഫേസി ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഒരു അഫേസിയ വരുന്നതാണ് ലാൻഡു ക്ലഫ്നർ സിൻഡ്രം അഫേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് അഫേസിയ ഇന്നബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ എക്സ്പ്രസ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അഫേസിയ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ലാൻഡു ക്ലഫ്നർ സിൻഡ്രം ട്രീച്ചേഴ്സ് കോളിൻ സിൻഡ്രം സോ ഇതെന്താണ് ട്രീച്ചേഴ്സ് കോളിൻ സിൻഡ്രം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഏത് വേണേലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രീച്ചേഴ്സ് കോളിൻ സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ബോൺസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ഫേസ് ആർ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ബോൺസ് ബോൺസ് or tissues in face face are not developed rare it la kaanunnana some some bones and tissues in face are not developed that is a inherited disorder when that is uh, what is uh, usher syndrome it's a partial or total hearing loss aanu ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത് യൂഷേഴ്സ് സിൻഡ്രത്തിൽ വരുന്നത് പാർഷ്യൽ ഓർ ടോട്ടൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് ഹിയറിംഗ് ലോസിന്റെ കൂടെ വിഷൻ ലോസും ഉണ്ടാവും 
വിഷൻ ലോസ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ദാറ്റ് വേഴ്സൺ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് വേഴ്സൺ ഓവർ ടൈം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മസിൽസ് ഓഫ് ഫാരിങ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മസിൽസ് ഓഫ് ഫാരിങ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സുപ്പീരിയർ കൺസ്ട്രിക്ടർ പലറ്റോഗ്ലോസസ് സാൽഫിൻജോ ഫാരിഞ്ചിയസ് ഇൻഫീരിയർ കൺസ്ട്രിക്ടർ So, following are the muscles of the pharynx, except. Are you not going to be able to do that? Hmm. Or to tension, uh, the tough questions that we have to do in the exam. ഏത് എക്സാമിനായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ജിജിത അറിയില്ല ഓക്കെ അറിയണ്ട നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള സുപ്പീരിയർ കൺസ്ട്രിക്ടർ അതുപോലെ സ്റ്റൈലോ ഫാരിഞ്ചിയസ് മിഡിൽ കൺസ്ട്രിക്ടർ ഇൻഫീരിയർ കൺസ്ട്രിക്ടർ ഇതൊക്കെ ഫാരിങ്സിൽ ഉള്ള മസിൽസ് ആണ് ഫാരിങ്സിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ടങ്ങിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് ടങ്ങിലുള്ള മസിലാണ് ടങ്ങിലാണ് അതായത് വൺ എമങ് ദ ഫോർ എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ടങ്ങിലുള്ള എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ആണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ടങ്ങില് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നാണ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടങ്ങില് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തും ഈ മസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലുള്ളതും ടങ്ങിലുള്ള മസിലും ആണ് പലറ്റോഗ്ലോസസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാല് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് വാലിറ്റിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ നോക്കാം ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഡാഷ് ചിൽഡ്രൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹിയറിംഗ് എംപയർമെന്റ് ഓട്ടിസം ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഡാഷ് ചിൽഡ്രൻ എ ഡി എച്ച് ഡി Hearing impairment, autism, all of them. Option D, B, U, A, comment is not okay. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഓട്ടിസം ആണ് കേട്ടോ ഓട്ടിസം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് ഓട്ടിസം ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ടീച്ചിങ് ടെക്നിക് ആണ് ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ രണ്ടു തൊട്ട് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പോ ഈ ഇവര് കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടി ഇവിടെ നേരെ ഇരിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറഡോണെ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമെന്ന് ഇരിക്കുക മെസ്സിയുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മെസ്സി ടീച്ചറിന്റെ പുറകിൽ മെസ്സിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി മെസ്സിയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെസ്സിയുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ടീച്ചർ ഈ ടീച്ചർ ഈ കുട്ടി കാണുന്ന പോലെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ടീച്ചർ മെസ്സിയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസിഡന്റൽ ടീച്ചിങ് എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്പറിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നവംബർ ഒൻപതിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് നടത്തുന്നത് താങ്ക